追随好奇心，探索宇宙奥秘。浩瀚的宇宙中，我们是否真的孤身一人？这是一个困扰人类数百年的永恒问题。英国科幻作家阿瑟·克拉克曾说过：“宇宙中，我们只有孤身一人。”还是并非如此。这两种可能性都同样令人感到恐惧。如果宇宙中只有我们，那么地球就仿佛是一片漂泊在无尽黑暗中的孤岛。我们的存在显得如此渺小和孤独。而如果宇宙中存在着其他文明，那么他们又会是什么样子？他们会对我们友好吗？宇宙浩瀚无垠，拥有着难以想象的古老和神秘。银河系只是宇宙中亿万的星系之一，其中包含着数千亿颗恒星，而围绕着这些恒星旋转的，又有着无数的行星。在这些星球上，曾经诞生过多少文明？他们是否也曾抬头仰望星空，面对着同样的疑问？我们是孤单的吗？地球是生命故事的唯一篇章吗？这些问题的答案或许就埋藏在遥远的宇宙和时间长河之中。如今，随着人类科技的进步，我们第一次拥有了解开这个谜题的机会。通过发射探测器、搜寻地外信号等方式，我们正在不断探索宇宙的奥秘，寻找外星生命的踪迹。这场探索之旅，不仅将揭示我们是谁、来自何方，更将决定我们未来会成为什么样的存在。在寻找外星生命的同时，我们也在探索自身。我们周围的一切，都呈现出令人惊叹的复杂性。从微观的原子到宏观的星系，无不蕴含着无尽的奥秘，让人如痴如醉。这一切是如何形成的？生命是如何诞生的？这些问题的答案将帮助我们更好地理解宇宙和我们在其中的位置。活着的生物体是宇宙中最神奇的存在之一，它们拥有着复杂精密的结构，能够生长、繁殖、进化，并展现出惊人的生命力。然而，这些神奇的生命却都是由简单的化学反应创造的。我们人类本身也只是巨大的化学物质集合体。由数十亿个原子组成，并在体内进行着无数的化学反应。那么，什么样的环境最适合化学反应创造生命呢？首先，你需要能量。能量可以来自阳光、地热等，但也不能太多，否则会破坏化学反应所需的条件。行星恰好满足这个条件，它们靠近恒星，能够获得足够的能量，但又不至于太近而被灼热，太远而冰封。此外，你还需要丰富的化学元素。生命的基本构成元素包括氧、碳、氢、氮、硫等。这些元素在地球上都很常见，为生命起源提供了必要的物质基础。最后，液体也是必不可少的。液体能够溶解各种化学物质，使它们能够自由移动并相互反应。水是地球上最常见的液体，也是生命赖以生存的环境。科学家们通过研究地球上的化学环境，推测了生命起源的可能过程。他们认为，在早期地球上存在着一个原始汤，其中包含了各种化学物质。在适当的能量和环境条件下，这些化学物质发生了化学反应，逐渐形成了简单的生命体。生命的起源如同一个迷人的谜题，至今仍未解开。然而，生命的配方却出乎意料的简单：能量。有机分子和液态水，孕育了生命的最初火花，或许就发生在地球早期的海洋中。在那里，无机物悄然转变为有机物，化学反应逐渐演化为生物过程。高温火山曾经被认为是生命禁区，然而，第一个细胞却很可能诞生于此。在极端环境的磨砺下，生命展现出惊人的韧性。沙漠的酷热，喜马拉雅的严寒，深海的幽暗。太空的真空都没有阻挡生命顽强生长的脚步，无氧环境下，生命也能找到生存之道。最新研究表明，生命可能在四十亿年前就已经出现了。彼时，地球正遭受着剧烈的火山爆发和持续一亿年的小行星撞击。然而，生命却在极端恶劣的环境下找到了生存的缝隙。地球生命演化的证据表明。生命似乎在地球形成冷却后不久就迅速出现了，这一发现也为其他星球孕育生命的可能性提供了佐证。地球的生命史诗为我们揭示了
，宇宙中可能存在普遍生命现象的秘密。他告诉我们，生命可能行动迅速、顽强，并由常见的基本成分构成。数十亿年的孤独旅程之后，我们寻找宇宙同胞的脚步终于迈出。富含液态水的类地行星是孕育生命的最佳场所，因此，寻找这样的天体成为我们的首要目标。类地行星的探索刚刚开始，但已经取得了一些引人注目的成果。开普勒六二 F， 距离一千二百光年，大小地球的一点四倍，温度大于等于负六十摄氏度，年龄约七十亿年，可能性存在水体。Trappist E D， 距离四十一光年，大小地球的零点七七倍，年龄约七十五亿年，温度大于等于负六摄氏度，可能性存在水体。T Garden B， 距离十二光年，大小地球的一点零七倍，年龄八十亿年，最低温度大于等于负六摄氏度，可能性存在水体。K 二十八 b， 距离一百一十一光年，大小地球的二点七倍，温度零下七十三摄氏度至零下八十二摄氏度。发现确认拥有大气水蒸气。我们的探索才刚刚开始，大自然的奥秘无穷无尽。银河系这片浩瀚的星海蕴藏着无尽的可能性，它充满了水，也富含有机分子，并具备复杂的化学反应。所有我们认为地球上生命诞生的必要条件，在整个银河系中都广泛存在。其他星球上是否也发生了类似于地球上的生命起源过程呢？根据现有数据分析，外星生命的出现似乎极有可能。最新研究表明，高达四分之一的恒星都拥有位于宜居带的岩石行星，即适合液态水存在的区域。仅在我们的银河系中，就大约有五百亿个像地球一样的星球。整个宇宙中，适宜居住的星球数量令人惊叹，一百兆，零零零，零零零。想象一下，每个闪光点都代表一个类似地球的星球。想要查看所有这些星球，你将需要观看这个动画超过十亿年。每个星球都拥有像地球一样悠久而独特的历史，数以万亿计的化学物质混合物，经过漫长的时间演化，孕育出无限的可能性。在可观测宇宙中。与地球质量相似的适合生命居住的行星数量，比地球所有海滩上的沙粒还多。在浩瀚的宇宙中，虽然适宜居住的星球数量令人惊叹，但并非所有星球都适合生命存在。许多位于宜居带的行星可能存在着对生命致命的威胁：高温灼烤、冰封严寒、有毒气体的窒息等。此外，许多行星可能没有维持生命必要的适宜大气层，或者拥有致命的大气层。金星曾经被认为可能支持生命，但现在已被其厚重有毒的大气层所湮灭。然而，生命存在的可能性可能并不仅限于宜居带，远离恒星的温暖，巨型气体行星的卫星也可能成为生命的隐藏庇护所。它们获取能量的方式不是来自恒星光照，而是来自引力，宿主行星的持续拉扯和推动。一些拥有丰富的条件的冰冷卫星，可能孕育着生命。图威二拥有庞大的地下海洋，以及喷涌着生命要素的热液喷口。图威六令人着迷，其体积比水星还大，表面散布着甲烷湖泊和有机化合物。人类正在积极探索太阳系内的其他天体，寻找生命迹象。二零二六年，美国宇航局计划向图威六派出一架无人机，在它的峡谷和环形山寻找生命迹象。在茫茫宇宙中，仅在我们的银河系中。可能就有一百万亿颗系外卫星，这是行星数量的一百倍，其中一些甚至可能有地球大小，并拥有大气层和地表水。面对如此广阔的探索空间，我们充满希望。既然有这么多可能存在生命的地方，我们发现它的时间似乎只是迟早的问题。一九七六年六月三十日，火星探测器海盗号在执行一项实验时，发现了一些至今无法解释的现象。像火星土壤样本注入营养物质后，样本释放出与地球土壤类似的特征性放射性气体，这是自然现象，还是我们第一次与火星生物接触？这个发现引发了关于火星生命存在的激烈争论。如果我们能够在火星或其他太阳系天体上发现一个细菌，这将意味着宇宙演化
、化学反应和生物进化等整个链条在所有地方都在发生。生命在宇宙任何地方出现的可能性，可能普遍高于我们预想的特殊性。如果我们还未发现外星生命，那么可能很快就会有突破。美国宇航局科学家们认为，我们正处于发现外星生命的边缘。在我们这一代人的有生之年，我们将更加理解。太阳系其他天体上是否存在生命的可能性？理解这一发现对地球生命演化的影响。发现围绕其他恒星的行星，并能够声称我们在它们的层中看到了潜在的一致迹象。所有这些都将在未来十到二十年内发生。想想这些，真是令人激动。我们正接近解答人类几百年来一直思索的问题：宇宙中只有我们吗？我们将很快找到答案。如果我们在其他地方发现生命，我们将如何认识自我？那么，地球在生命演进的历史中处于什么阶段呢？宇宙年龄接近一百四十亿年，银河系大约有一百二十亿年的历史，因此，其他地方可能存在比地球生命更先进的生命形式。地球是宇宙舞台上的后来者吗？生命究竟可以有多古老？距今十万年、一百万年、五百万年，直到一百三十八亿年前。痛！宇宙发生了大爆炸。宇宙诞生后的几百万年间，环境对我们已知的生命形式来说过于酷热。当时的温度高到足以瞬间蒸发人类。当温度最终降到适宜生命存在时，宇宙中还没有恒星和行星，只有巨大的氢气云团存在。生命的起源仍然是一个谜团：是化学反应的偶然产物，还是来自其他星球？我们对宇宙的探索。才刚刚开始。经过七千万年后，引力开始作用于这些云团，并将它们旋转成第一代恒星。这些恒星体积庞大，亮度惊人，但当时并没有生命能够见证它们的诞生。我们所认知的重元素仍在它们高温的恒星核心内形成。即使是宇宙大爆炸产生的温度，也不足以制造它们。宇宙大爆炸仅产生了氢、氦和少量的元素。而构成我们生活所必须的其他元素，例如碳、氧和铁，并不是宇宙大爆炸直接创造的，它们只会在恒星炽热的核心内部形成。而这些元素能进入我们的身体，是因为恒星发生超新星爆炸，将它们释放到了宇宙空间中。第一代中型恒星的爆炸性死亡，为宇宙播撒了生命所需的元素，从它们的灰烬中诞生了第二代恒星。这一次。它们周围环绕着岩质行星，这就是生命诞生的关键时刻。大约在一百三十七亿年前，构成生命的原始元素首次聚合在一起。有些人认为，在宇宙诞生的温暖余晖中，生命所需的条件甚至更早就存在了。随着宇宙大爆炸产生的热量逐渐消散，宇宙进入了一个适宜生命存在的阶段。大约在大爆炸后一千五百万年，周围环境温度达到舒适宜人的二十四摄氏度。数百万年间，宇宙各处的温度都温暖宜人，就像地球上永无止境的夏天一样。根据理论，恒星和行星可能在大爆炸早期就形成了。例如，在假设存在的高密度空间区域中，如果这样的区域存在，即使远离恒星的流浪行星上，液态水也可能大量存在。这可能是生命的曙光吗？外星生物是否利用了大爆炸的余热生存？宇宙的某个地方可能存在一个与宇宙本身几乎一样古老的、拥有生命的星球。如果生命拥有一百亿年的发展优势，宇宙中可能存在最强大的生命形式。尽管我们进行了数十年的搜索，但目前没有任何确切证据证明外星生命的真实存在，无论是智慧生命还是其他形式。那么，其他人都在哪里？我们真的可能孤单吗？也许原始生命很普遍。但智能生命极其罕见，也许宇宙太浩瀚，以至于文明之间难以实现交流，或者，我们可能是宇宙中第一个智慧生命，我们有可能只是浩瀚生命史诗中的开篇章呢？据科学家估计，宇宙仍处于发展初期，绝大多数行星尚未形成，生命所需的元素也将在未来一百兆年内继续演化。从这个角度来看，我们其实正处于宇宙生命的早期阶段。就像生命交响乐中开篇的旋律，大约五十亿年后，我们的太阳将耗尽燃料，变成一颗红巨星，吞噬掉内侧的几颗行星。届时，地球将不复存在，但宇宙仍会继续存在。
并可能孕育出新的生命。红矮星能够存活长达数千亿年，甚至更久，能为其行星提供几百上千亿年的恒星照射。在这些长久的时间尺度上，生命出现的可能性更高，因为环境能够在很长一段时间内保持稳定。居住在这些恒星附近的任何生物体都必须应对可能导致灭绝的剧烈太阳耀斑。许多这样的行星都会被潮汐锁定。一面永远暴露在阳光下，另一面则永远处于黑暗之中。但正如地球所展示的那样，生命具有令人惊叹的适应性。当生命拥有数万亿年的进化时间时，它会演变成何种形式？总有一天，生命的历程将会结束。如果我们真的是这个故事的第一章，我们就有机会将生命的火炬传递到遥远的未来。如果生命真的能在遥远的未来延续，那么我们此刻正处于一个极为幸运的时刻，未来的宇宙将与现在大不相同。广阔的时空膨胀会让遥远的星星消失不见，原本繁星点点的夜空将陷入永恒的黑暗。或许，未来的人们会对宇宙曾经璀璨的早期状态充满好奇，他们也许会问：生活在那样的宇宙里是一种怎样的体验呢？而我们，是少数能够回答这个问题的人，因为只需抬头仰望。我们便能感受到宇宙曾经的辉煌。面对浩瀚宇宙，我们又该如何寻找外星生命呢？这是一个困扰人类已久的难题。幸运的是，宇宙遵循着固有的规律，无论外星生命如何奇特，它们都无法逾越这个宇宙的物理和化学法则。特定的外星环境也会限制生命形态的演化。尽管存在这些限制，但潜在的可能性仍然超出想象。宇宙中数以兆计的行星，就像一个个独特的化学反应器，经历着各自复杂的演化。为了探索外星生命，我们将建立一个外星生命博物馆，分为两大展区。第一展区与我们相似的生命，这里展示与我们拥有相似生物化学特性的生物，它们或许具备类似的 DNA 结构和代谢过程。第二展区，颠覆认知的生命，这里展示挑战我们对生命定义的生物。他们可能采用完全不同的生命形式和物质基础，但在深入探索未知之前，我们必须扪心自问：外星生命真的会与我们想象的那么不同吗？也许，这个博物馆里所有的生物都存在着某种共通点，就像我们的线索——碳元素一样。碳元素无处不在，它是宇宙中最常见的元素之一，并且具备一种独特的优势，能够形成大型且稳定的分子结构，不同于大多数元素。碳可以与其他元素形成四键，同时也可以和自己连接成稳定而长链的结构，进而创造出庞大复杂的分子。正是这种多功能性，使碳成为了生命分子机器的核心。更令人惊喜的是，地球上生命体所使用的碳化合物，在遥远的太空也被发现过。它们依附于陨石之上，或是漂浮在星际尘埃云中。这些生命构建的积木，像宇宙中的雪花一样飘散着。如果外星生命选择其他碳化合物作为其生物化学基础，它们可供选择的种类就数不胜数了。科学家最近发现，仅碳元素构成的 DNA 替代方案就超过一百万种。如果我们真的发现其他以碳为基础的生命形式，那么我们将在本质上是相关的。它们将是我们的宇宙兄弟姐妹，但它们会和我们有任何相似之处吗？如果它们来自类似地球的星球，那么除了生物化学外，我们可能还会拥有更多共同点。在其他星球上，如果存在生命，它们会是什么样子？会像地球上的生物一样，还是截然不同？一些观点认为，如果其他星球的环境与地球相似，那么根据趋同进化的理论，我们可能会看到非常相似的生命形态，比如看起来很熟悉的动物和植物。在地球上，视力、回声定位、飞行等功能都曾多次在不同物种中独立演化。这种趋同进化的过程也可能发生在类似地球的星球上，那里的生物面临着相似的环境压力。虽然不一定成真，但宇宙中可能存在某些生命通用的特征，就如同进化史上的金曲在不同角落反复演奏。当然，每个特征都会适应其所在的环境。例如，光线昏暗的星球上，生物可能进化出大眼睛以吸收更多光线，就像地球上的夜行动物一样。有人甚至大胆推测。其他星球会存在与人类相似的生物，人形态的外星生命。然而，考虑到造就人类的漫长演化过程和复杂时间链
。类似人类的生物体出现的可能性似乎微乎其微，但也不能完全排除这样的可能。即使每百万亿个类地星球中，却有一个孕育了类似人类的生物体，那么宇宙浩瀚，说不定也存在着成千上万种与我们相似的生命。趋同进化现象同样常见于植物界，比如 C 光合作用就独立演化了超过四十次。外星植物会和地球上的植物一样吗？还是会是完全不同的形态？地球上的植物之所以呈现绿色，是因为它们吸收了太阳光谱中其他波长的光。然而，恒星的颜色千差万别，外星植物会演化出不同的色素来适应各自独特的光谱。当我们仰望星空，心中不禁会泛起一个疑问：在浩瀚的宇宙中，其他星球上是否也存在着生命？如果存在，它们又会是什么样子呢？外星植物的颜色或许是揭开这一谜团的重要线索。地球上的植物之所以呈现绿色，是因为叶绿素能够吸收蓝光和红光，反射绿光。而如果换作一颗围绕着比太阳更热的恒星运行的星球，情况则会截然不同。在这种情况下，为了吸收更多的能量，植物可能进化出更偏红的颜色，以吸收更多的蓝光等高能量光。而在围绕着昏暗的红矮星运行的星球上，植被可能呈现黑色，这是为了尽可能的吸收所有的可见光波长。那么，生命最初的色彩是什么呢？地球本身在早期的某个阶段，由于一种名为是紫红质的色素而可能呈现紫色。这种色素是叶绿素的早期前体，分子结构简单，使其成为一种更普遍的色素。如果真是这样，紫色或许是生命偏爱的颜色之一。外星植物的颜色不仅仅是视觉上的奇观，它更是蕴含着化学信息，能够从遥远的星际被探测到。地球上的植物在其反射的光线中留下了特殊的峰值，我们称之为植物信号。如果在其他星球上发现类似的信号，就意味着我们可能找到外星植被的存在。当一个星球的自转周期、轴倾角、公转轨道形状以及重力发生改变时，会对植物的颜色产生什么影响呢？这些都是我们需要考虑的问题之一。在长椭圆轨道上运行的行星，其天气变化无常。这些星球或许千年寒冬，一朝春回，生机盎然。目前探测到的岩质行星，多数是质量庞大的超级地球。这样的星球上，生命又会如何进化呢？高重力星球上，重力的作用并非一致。生命若是诞生于海洋，那么水中的生物就几乎不受重力的束缚，因为它们与海水的密度相当。只有当它们登上陆地，才会真正体会到重力的压迫。高重力星球上，陆地复杂生命面临着更大的挑战，它们必须拥有更坚硬的骨骼和更有力的肌肉，以及更高效的循环系统，才能抵抗重力的压迫。而强重力也会让植物付出更多的代价。运输养分的能量开销更大，可能使它们长得矮小而低矮。低重力星球上，另一种危机正悄然发生：它们难以保持大气层，又没有磁场的屏障，将遭受宇宙射线的无情轰炸。不过，体积更小的星球也未必没有生命的希望。广袤的洞穴系统为生命创造了避难所。有人估算，最小的可居住行星，其质量也不过是地球的百分之二点五。如果这些星球上真的诞生了地表生命，那将是多么壮观的画面！远离地球的重力束缚，生命将展现出怎样奇异的形态？在微重力环境下，植物可以肆意生长，高耸入云，将养分输送到难以企及的高度。动物也不再需要笨重的骨骼和肌肉，体型可能会突破我们的想象，化作轻盈飘逸的空中精灵，或体型庞大如史前巨兽，在地表上自由驰骋。地球上。从简单的单细胞生物到复杂的动植物，进化历经了漫长的三十亿年。而外星生命是否也遵循着类似的进化轨迹？或许，在某些星球上，生命已经进化出超越我们认知的形态和功能，拥有难以想象的智慧和能力。为什么说微生物是外星生命博物馆的璀璨明珠？尽管体型微小，但微生物却是宇宙中最顽强、适应性最强的生命形式。他们的存在或许遍布于宇宙的各个角落，因此，在外星生命博物馆中最大的展区或许要数微生物大厅。发现外星微生物，将是人类历史上最重大的科学发现之一。
，即使只是微小的外星微生物，也能为我们揭示宇宙生命的奥秘。例如，地球上的叠层石，就是由微生物层层堆积形成的巨大岩石丘，留下了令人惊叹的结构。在外星世界。数量足够巨大的外星细菌，可以通过呼出氧气和甲烷等本不会自然共存的气体，留下独特的生物特征，供我们识别和探索。在没有生命存在的星球上，单独出现氧气或甲烷并不稀奇。然而，当这两个气体同时出现在同一个星球的大气层中时，情况就变得耐人寻味了。这几乎是生命活动的明确信号，意味着星球表面可能存在生物体制造这些气体。在地球的光谱中，氧气和甲烷的独特特征清晰可见。下一代太空望远镜将拥有更强大的探测能力，或许能够捕捉到来自其他星球的类似信号，揭示地外生命的踪迹。距离地球最近的类太阳恒星，可能只在二十光年之外。在其宜居区内，或许存在着拥有类地环境的系外行星，甚至肉眼可见。大多数褐矮星温度过高，不适合生命生存。然而，一些温度适中的褐矮星，其大气层中却已探测到所有生命必须元素的存在。在这些褐矮星的云层内部，可能存在着温度和压力适宜生命生存的区域，甚至可能存在类似地球海洋中的光合浮游生物，通过上升气流悬浮在天空中，为生命提供能量。如果上升气流足够强劲，甚至能让体型更大、更复杂的生命体悬浮其中，比如食肉生物。这引出了一个关键问题：如果我们一直都在错误的地方寻找，如果大自然有其他生命形式呢？目前看来，宇宙大部分区域都太冷或太热，无法存在液态水和支持我们已知生命形式的生物化学反应。但为了防止我们的偏见将我们引入歧途，我们需要撒一张大网，去一区区以外的地方寻找生命，甚至是在那些看似对我们极度严酷的环境中，在奇异的环境中。可能存在着独特的生命化学物质，虽然没有哪种元素能比得上它的多样性，但硅元素是目前的研究热点之一。从表面上看，硅和碳似乎有很多相似之处，它们都能形成四件，并且在地球上都较为丰富。然而，仔细研究就会发现，这两个元素只是表面兄弟，硅键比碳键更加脆弱，也不太容易形成大型复杂分子。然而，硅耐高温的能力，却为生命提供了另一种可能性。如果生命以硅原子而非碳原子为基础，它们将能够更好地耐受极寒环境，并演化出奇特的多样性。然而，硅也有一个致命弱点：在氧气存在的情况下，它会与氧结合，形成坚硬的岩石。为了避免石化，硅基生命可能只能生活在无氧环境中，例如土星冰冷的卫星泰坦。泰坦上广阔的液态甲烷和乙烷湖泊，可能为硅基生命或其他未知的生命化学体系提供了理想的生存环境。像泰坦这样的星球，缺少充足的阳光，那里的生命很可能依靠化学合成存活，通过分解岩石获取能量。这种生命形式的新陈代谢可能极其缓慢，生命周期以百万年计。在高温环境下，通常坚硬的硅氧键会变得更加灵活和活跃。从而引发更具活力的化学反应，这催生了一个大胆的猜想：生活在熔融硅酸盐岩内部的硅基生命形式。理论上，这种生命形式甚至可能存在于地球内部深处，成为岩浆房内影子生物圈的一部分。如果真是这样，外星生命可能就在我们眼皮底下。科学家还提出了其他影子生物圈假设，即可能存在与我们共同生存却未被发现的生命形式。例如，微小的基于 RNA 的生命，它们小到现有仪器无法探测。尘埃云和太空似乎是生命存在的最后角落，但事实并非如此。当宇宙尘埃与等离子体一种电离气体接触时，会发生奇妙的现象。在模拟实验中，尘埃颗粒被观察到可以自发地自我组织成类似 DNA 的螺旋结构。这些等离子体晶体甚至开始表现出类似生命的行为——自我复制。进化成更稳定的形式以及传递信息。值得一提的是，等离子体是宇宙中最常见的物质形态。如果这些复杂、进化的等离子体晶体确实存在，并且可以被视为生命，那么它们可能是宇宙中最普遍的生命形式。当一颗巨大的恒星爆炸后，
它有时会坍缩成超高密度的核心，被称为中子星。这些中子星是由原子核紧密堆积形成的庞然大物，其表面的条件令人难以想象，引力是地球引力的数百亿倍。然而，隐藏在中子星铁核外壳之下的是一个让人惊叹的奇迹：由中子和亚原子粒子组成的炽热、致密海洋。这些失去电子层的原子核遵循着完全不同的化学规则。这些规则不再以电磁力为基础，而是以将原子核紧密结合在一起的强核力为基础。理论上，这些粒子可以连接起来，形成更大的超原子核，而这些超原子核又可以进一步结合成更大的超级原子核。如果真是这样，那么中子星内部令人费解的环境就模拟了生命的基本条件：由高密度核子构成的分子漂浮在复杂的粒子海洋中。一些科学家甚至提出了难以想象的可能。奇异的生命形式漂浮在这奇异的粒子海中，以难以理解的快速时间尺度生活、进化和消亡。生命不一定非要自然进化而来，它也可以被设计。一旦智能被引入进化过程，就打开了潘多拉魔盒，后果未知。摆脱传统生物限制的人工生命和机械生命，或许才是最成功的生命形式。它们几乎可以在任何地方生存，包括真空、太空。探索生物体无法企及的广阔疆域，与自然选择缓慢的速度相比，技术进化使生命能够以指数级的速度增长，并获得更强的适应性和韧性。据估计，自主复制的机器或许能在短短一百万年的时间里殖民整个银河系。我们无法预测超级智能生命会如何组织自己，但理论上，它们可能也会出现趋同进化的现象。硅的电气特性可能使其成为机器智能的通用基础，弥补其在生物性上的不足。随着宇宙的演化，或许机器智能将主导一切，而自然产生的生物生命则会被视为一种奇特的开端。也许我们自己会引领这一转变。人类这个伟大的实验，仅仅是浩瀚星际生命链条中的第一个环节。罗伦·艾斯利曾说过：“只有在非人类的眼睛中看到自己的倒影。”我们才能真正认识自己。那双眼睛或许来自一位拥有智慧的外星生命。只有我们摒弃狭隘的进化观，才能更深入地探索生命起源和未来可能性的广阔天地。我们一直在探索宇宙中是否存在其他生命，即便是微不足道的微生物，也足以引起我们的震撼。但我们的梦想不止于此，我们更想寻找那些拥有高度文明的异族。他们是否真的存在？我们能否与他们相遇？他们又是如何创造出惊人的力量呢？我们已经探索了六十年的时间，现在新的篇章即将展开，新的研究成果让我们大开眼界，让我们的视野从行星跨越到星系，乃至更遥远的角落。八百六十亿个神经元构建了人类大脑的复杂世界，让我们拥有改造星球的能力。然而，这究竟是自然进化的巅峰，还是宇宙中存在的众多智慧形态之一？浩瀚的宇宙中蕴藏着约十万亿个宜居星球，这仅仅只是现在可观范围的推散结果。这意味着，无数的生命星球上，可能孕育着超越人类认知的智慧文明。寻找外星文明，不仅是科学探索的趋势，更源于我们内心深处渴望与更伟大存在连接的强烈愿望。发现外星文明意味着什么？我们不再是宇宙中的孤独旅人，孤独感和恐惧感将被消除。人类文明将迎来新的机遇，科技和文化将获得跨越式发展，我们将获得全新的知识体系，对宇宙和生命的理解将更加深刻。与原始生命不同，外星智能可能在数千光年之外就能被感知，这也意味着它们更容易被发现。它们掌握着哪些我们未知的知识？它们的科技水平达到了何种程度？它们的社会形态和文化体系与我们有何差异？我们该如何与他们建立联系？二百年前，面对浩瀚的宇宙，人类渴望找到同类的声音。一位名叫弗里德里希·威廉·赫歇尔的德国天文学家提出了在撒哈拉沙漠点燃巨大火环的计划，希望以此向外星文明发出信号。十九世纪六十年代，法国诗人奥古斯特·孔德更进一步，他设想用巨型镜子反射太阳光，将北斗七星的图案投射到火星上。然而，这些浪漫的想法终究无法跨越星际的距离。即使是近距离行星上的核战争，以现有的技术也几乎无法探测到
，直到无线电的出现，才为人类寻找外星文明带来了新的希望。无线电波是一种肉眼不可见的光。能够自由地穿过星际气体和尘埃，成为远距离信息传输的理想媒介。一九六零年，美国天文学家弗兰克·德雷克等人发起了搜寻地外文明计划 （SETI）。该计划利用射电望远镜监听来自太空的无线电信号，希望能找到来自外星文明的信息。至今 ，SETI 已经搜寻了数十年的时间，并发现了数十个可疑信号。然而，这些信号最终都未能被证实。我们在地球上孤独吗？一百光年外，是否有人在倾听我们的声音？这也是一个困扰人类已久的世纪难题。我们自身发出的无线电信号已经传播了一百光年，抵达了七十五个恒星系统，其中一些系统包含可能宜居的行星。如果存在外星智能，并且它们位于这个信号范围之外，它们仍然可以通过探测地球大气层中的氧气来推断地球上存在生命。为了寻找外星文明。我们付出了巨大的努力。得益于 SETI 研究所和突破聆听项目，人类已经搜寻了数千万颗恒星。然而，尽管如此，到目前为止，我们只收获了一系列的误报和死胡同。我们称之为“大沉默”，但这并不意味着我们放弃了希望。实际上，我们的搜寻才刚刚开始。可观宇宙中还有两万亿个星系，以目前的科技，还无法进行实地探测。如果把宇宙比作地球上的所有海洋，那么我们搜寻过的范围可能还不如一个游泳池。浩瀚宇宙，星罗棋布，地球只是其中一粒尘埃。我们一直渴望着寻找外星文明的踪迹，然而，我们是否一直在正确的方向上搜寻？无线电曾被视为最有效的探测手段，但它可能只是我们认知中的一种原始技术。外星文明或许拥有更先进的沟通方式，而我们对此一无所知。激光，划破宇宙的沉默。高功率激光能够照亮恒星，使其亮度超过千倍，更能承载比无线电派的多的信息。它如同一道划破宇宙沉默的闪电，指引着我们通往未知的彼岸。虽然激光需要在直接视线范围内才能被发现，但它却能跨越光年的距离，照亮整个行星和卫星。这意味着，即使相隔亿万里，我们也能接收到来自外星文明的讯息。利用激光发射器阵列，我们可以将搜索范围扩展到整个银河系。无数的激光将如同宇宙海洋中的灯塔，指引着我们寻找智慧的同胞。一项名为“夜空脉冲”的众筹活动正在悄然兴起，它将利用激光脉冲监测整个夜空，以期发现外星文明发出的信号。这将是一次史无前例的尝试，它有望彻底改变我们寻找外星生命的的方式。激光脉冲。为何如此特别？与传统的射电望远镜相比，激光脉冲监测具有以下优势：灵敏度更高，能够探测到更微弱的信号，即使是来自遥远星系的光芒也能被捕捉；方向性更强，可以更精确地定位信号来源，将搜索范围缩小到特定区域；不易受干扰，不受宇宙噪声的影响，能够更清晰地接收信号。夜空脉冲计划将利用激光脉冲照亮整个夜空。就像在宇宙中撒下一张巨大的网，捕捉任何可能存在的来自外星文明的信号。这项计划不仅需要强大的技术支持，还需要大量的资金投入。除了利用激光脉冲监测夜空，科学家们还考虑利用中微子搜寻外星生命。中微子是一种亚原子粒子，几乎不与物质相互作用，能够轻易穿透行星和恒星。因此，中微子可以作为一种探测地下。或深空中的外星文明的工具，利用激光脉冲和中微子搜寻外星生命是一项充满挑战但也极具潜力的研究领域。随着技术的不断进步，我们或许能够找到更多外星生命的线索，甚至揭开宇宙中生命存在的终极奥秘。科学家们最近证明了中微子通信是可能的，他们通过二百四十米的岩石发送了一条简单的信息：如果高级生命使用中微子通信。他们的信号可以克服任何障碍，以光速到达任何地方。他们的信息此刻可能正穿过我们的身体，而我们却浑然不觉。然而，智能生命也可能选择完全不同的通信方式，并利用时空本身作为媒介。他们可以利用高重力物体的加速运动
，产生扭曲时空的波动，向宇宙的四面八方辐射出去。这些波动就是引力波，但要想让它们被远方的探测器捕捉到，需要消耗极其巨大的能量。或许，他们还有另一种更简单的传递信息的方法。他们可以把巨型的遮阳板放入恒星的轨道，让它们按照一定的规律遮挡恒星的光芒。形成一种类似于摩尔斯电码的宇宙信号。或许，他们能够用极低的代价维持这样的系统，即使传递一条简单的信息，也需要数年的时间。但最不切实际的可能性是，他们已经在我们的 DNA 里埋下了信息。有人猜测，我们基因里的一些序列可能隐藏着某种信息。这是一个更高智慧的生命在我们的遗传密码里留下的彩蛋。但这样的奇思妙想却被一个更令人沮丧的可能性所淹没。也许我们只是在错误的时间出现在错误的地方。根据对银河系的精密计算机模拟，研究人员推测，智能生命曾经在四十亿年前就繁荣发展，并聚集在银河系的核心区域。如果这是真的，那么我们就只是边缘的存在，隔着光年的距离，远远落后于银河系的黄金时代。或许，他们曾经造访过这里，在数百万年前目睹过一个截然不同的星球。也许。他们早已灰飞烟灭，而我们只是居住在一个银河系的坟场。我们能够寻找到的不是他们的信号，而是他们的遗迹。事实上，我们能否发现外星文明很大程度上取决于他们的平均寿命。如果平均寿命只有一百年，他们就会像流星一样短暂闪耀，很难与我们相遇。我们的机会微乎其微。或许，他们能够延续数千年甚至更久的生命。我们的机会就会大幅提高，因为与他们重合的可能性会增加。但是，如果他们根本不愿意交流呢？我们还是有办法寻找他们的。我们总是以为外星智慧会有着与我们相同的交流动机，但也许他们认为主动寻求接触的想法太过冒险或太过无望。如果真是这样，我们就需要在寻找他们的方法上更加创新。在2015年，天文学家发现了一颗不同寻常的恒星。它在不规律的时间里忽明忽暗，与他们以往观测到的任何恒星都不一样。造成这种现象的原因可能是一团巨型的尘埃云，或者一颗碎裂的卫星遮挡了它的光芒，但它也有可能是一种外星巨型结构的迹象。虽然这种假设听起来很荒诞，但它启发了我们一种寻找外星生命的新途径，不再是仅仅依靠信号，而是直接探测他们的工程。我们不需要寻找外星的大使。而是要寻找外星的工程师。为此，我们必须思考一个问题：我们该如何寻找那些让我们惊叹不已的外星技术？每个外星文明都有其独特之处，但如果我们按照他们的能量消耗来对他们进行分类，我们就能窥探他们可能拥有的技术。卡尔达肖夫指数就是这样一种分类方法。起初，他将外星文明分为三个等级：一级文明能够控制他们的母星，并利用其上所有可用的能源。二级文明能够控制他们的恒星，并利用其所有的太阳能；三级文明能够控制他们的整个星系。与我们相比，他们就像神一般高深莫测。随着对宇宙探索的加深，文明等级从三级增加到了九级。这在频道之前的文明等级有详解，这里就不再细说。在我们追寻超凡的外星科技之前，我们应该思考一个问题：我们如何发现那些还未达到一级文明的外星文明？当一颗行星从它的恒星前方掠过时，我们会看到恒星的光芒突然变暗。通常所说的零日法，天文学家经常用此方法观测地外行星。但是，如果我们观察到恒星的光亮缓慢而平稳地降低，那可能意味着有一圈密集的卫星——克拉克带存在。这样的光变曲线或许不会引起轰动，但是环绕着岩石行星的环是很罕见的。它可能会对我们提供重要的线索。就像外星植物会在其大气层中留下生命的痕迹，外星科技也会留下技术的印记。硅是一种能够模仿叶绿素的物质，它能够在光照下产生特殊的光谱曲线。这种曲线很容易被我们的探测器捕捉到。如果我们在遥远的星球上发现了这种信号，那么很可能意味着那里存在着外星的太阳能电池，或者是一种利用硅进行光合作用的生命形式。这无疑是一项令人兴奋的发现。它将为我们揭开外星文明的奥秘。然而，有些外星文明可能并不是那么美好，他们可能会给自己的星球带来灾难性的后果。一些特殊的污染物，例如氟利汀
可以作为外星污染的指标。氟利汀是一种人造的化合物，它在自然界中是不存在的，即使是极微量也能被我们的仪器检测到。氟利汀不仅会破坏臭氧层，导致紫外线增强，还会增加温室效应，造成全球变暖。这些化学物质的寿命非常长，即使是在文明灭亡后，它们也能在大气中残留很久。向我们展示一个悲惨的外星物种的末日场景，这样的发现或许能够为我们提供重要的启示，让我们知道如何避免自己的灭亡。但我们还面临着另一个普遍的危机：任何大量消耗能源的文明都会产生大量的热能，这些多余的热能可能会对生态造成严重的破坏，就像气候变化给我们带来的威胁一样。但它们也可能会暴露出一个明显的迹象：如果我们能够探测到外星行星。或其他太空区域的热辐射，那么可能就是智能生命的存在的证据。如果有些生命形式能够幸免于自己的技术毁灭，他们可能就能够控制住他们所在的星球，并成为一个一级文明。拥有这样的统治力，就拥有了难以想象的力量。他们可以掌控自己世界的所有生态系统，可以支配无尽的资源，甚至可以改变天气。但是，无论一个行星文明有多么先进，他们都无法避免宇宙的灾难。伽马射线暴、超新星和小行星撞击都是威胁所有陆地生命的危险因素。有些文明可能选择逃离他们的母星，冒着生存的风险，在恒星之间的空隙寻找新的家园。如果真是这样，那么我们要寻找他们的踪迹，就必须覆盖整个宇宙。如果有一种外星生命，他们选择留在自己的星球上，不与其他文明接触，那么他们就需要一种长期的保护措施，来抵御可能的威胁和干扰。最理想的保护方式就是建造一面覆盖整个星球的巨型盾牌，这是一种终极的星球防御系统。这样的盾牌能够阻挡任何来自外部的攻击或探测，同时也能隐匿自己的存在。当这个星球经过恒星的前方时，它会在天空中留下一个明显的黑点，这是盾牌的影子；而当它远离恒星时，它会散发出一些热量，这是盾牌的余温。这些都是盾牌的副作用。也是唯一能够暴露它的线索。要想建造这样的盾牌，需要消耗大量的资源，这是一项浩大的太空工程。为了获取这些资源，最简单的方法不是去开采自己的星球，因为那样会破坏它的生态平衡，而是去开采那些漂浮在太空中的小行星。小行星上还有丰富的金属和矿物，是一座座移动的宝库，而且由于它们的引力很小，更容易被捕获和操纵。只要有足够的技术和设备，就可以从小行星上采集所需的资源，用来建造盾牌，实现星球的保护。在遥远的星际上，温度或化学的异常现象或许暗示着有外星生命在进行资源开采，但是小行星的资源总有一天会耗尽。相比之下，我们的文明仅还处于幼年阶段，其他的智能生命很可能已经超越了我们，因此。在我们向宇宙揭示自己的存在之前，我们应该谨慎地考虑后果。然而，外星超级文明的需求远不止于资源的寻找，他们还需要海量的能量来支撑他们的文明。恒星散发的能量比到达行星表面的能量多出数十亿倍。为了充分利用这些能量，他们必须建造一些令人难以置信的巨型工程。你是否想象过，有一种文明能够建造出一个巨大的球体，将自己的恒星完全包裹起来？从而获取它释放出的所有能量，这就是戴森球体，一种令人惊叹的太空工程，由弗里曼·戴森先生提出。戴森球体不仅能够提供无穷无尽的能源，还能够作为庞大的生命居住空间，容纳无数的文明和生物。但是，要想建造一个完整的戴森球体，需要克服巨大的技术难题和物理限制。一个坚固的球壳会受到恒星的引力和辐射的影响。很容易崩溃或偏离轨道，因此，我们更有可能发现的是一种戴森群，它是由许多独立的物体组成的云状结构，环绕着恒星，形成一个松散的球形。无论是戴森球体还是戴森群，它们都会对宇宙中的其他观察者产生明显的影响。它们会吸收恒星的大部分可见光，使它看起来变暗或消失，而它们自身则会散发出大量的红外线，作为废热的排放。这些特征可以作为我们寻找外星超级文明的线索。戴森球体的概念也可以应用于飞动，这是一种比恒星更强大的能量源。如果有一种文明能够在黑洞周围建造一个戴森球体，
它就可以利用黑洞的吸积盘和喷流产生的能量，这可能比恒星的能量多出几个数量级。这样的带三球体的半径会比围绕恒星的小得多，因为黑洞的体积很小，但它们的质量却很大。这样的带三球体也会对周围的空间产生巨大的影响，改变光线的弯曲和背景的扭曲。你是否曾想过，有一种文明能够完全掌控自己的恒星，将它的所有能量都用于自己的发展？这就是卡尔达肖夫指数所定义的二级文明，他们拥有令人难以想象的能力和技术。其中一项技术就是恒星提升，它可以从恒星的内部抽取大量的物质，创造出数千个行星的资源。这样做不仅能够满足文明的需求，还能够延缓恒星的老化，让它的寿命延长数十亿年。我们的太阳也会经历这样的过程，大约在十亿年后，它会变得过于炽热。使得地球上的生命无法存活。如果我们能够发现其他文明进行了恒星提升的迹象，这可能会对我们带来启示，让我们也能够实现这样的壮举，从而保护我们的家园和生命。有一种生命，他们的需求已经超越了自己的恒星，他们渴望获得更多的能源。为了在银河系中扩张和探索，他们必须拥有接近光速的旅行能力。如果他们真的能够做到这一点，那么我们。或许有机会在宇宙中捕捉到他们的身影。当他们的外星飞船在光速附近减速时，可能会在空间中留下一道长长的电离气体尾迹。这些尾迹会发出可探测的红外辐射，就像一道光的划痕，是宇宙的主宰者在绘制自己的轨迹。当这些生命形式利用了他们所在的星系的所有能量时，他们就达到了难以想象的力量水平。他们就是卡尔达肖夫指数所定义的三级文明。也就是星系文明，他们的科技已经达到了无与伦比的高度。他们可以建造数以亿计的带三球体，收集恒星的能量，甚至可以创造出新的恒星。他们的能源需求是无穷无尽的。他们可以把整个星系变成黑暗的荒芜之地。他们对我们来说是无法想象的宇宙霸主。要想寻找这样的三级文明，我们可能需要寻找那些看不见的东西。在宇宙的大尺度结构中。星系团之间存在着巨大的空隙，这些空隙被称为宇宙空洞。在这些空洞中，几乎没有任何光芒，只有极少数的星系。有人曾经猜测，这些空洞可能是三级文明利用了该区域所有恒星能量的结果。然而，经过进一步的观测和分析，这些空洞被证明是宇宙中自然形成的现象，并没有发现任何星系文明的迹象。而在三级文明之上的超级文明等级。我们就不一一列举了。这些文明对于人类来说，几乎可以相当于神的存在。如果宇宙中存在着比我们更先进的文明，他们会如何展示自己的智慧和创造力呢？或许，他们会成为宇宙建筑师，用他们的技术和想象，打造出超越自然的奇迹。宇宙建筑师是那些能够在宇宙空间中自由操纵物质和能量，创造出各种不同规模和形态的结构和系统的存在。他们的目的是为了探索宇宙的奥秘，满足他们的好奇心，也是为了改善他们的生活条件，寻找他们的理想家园。理论上，宇宙建筑师可以建造出比自然所能创造的一切复杂的多的行星系统。一个可能的系统在引力上是稳定的，包括九颗类似太阳的恒星，围绕着一个超大质量黑洞运行。这个黑洞是宇宙建筑师的杰作。它是由他们收集和压缩了数百亿吨的物质而形成的。它是这个系统的核心，也是宇宙的心脏。这样的系统可以容纳五百五十颗类似地球的行星，在适宜居住的区域内。这些行星是宇宙建筑师的画布，他们在上面绘制了各种美丽和奇异的景观，从璀璨的星空到翠绿的森林，从壮观的瀑布到绚丽的珊瑚，每一处都充满了惊喜和创意。这些人工太阳系是宇宙建筑师的乌托邦。他们在这里享受着自由和和平的生活，也在这里孕育着不同类型的生命。他们不仅创造了适合自己的生物，还尊重和保护了其他的生命形式，让每个星球都成为了一个外星自然保护区。他们与这些生命交流和学习，分享他们的知识和经验，也从中获得了新的启发和灵感。这就是宇宙建筑师的想象。也许有一天，我们也能成为他们中的一员，用我们的智慧和创造力，为宇宙增添一抹亮色。我们的宇宙是真实的吗？还是只是一个高级的模拟？这是一个令人惊讶和困惑的问题，也是一个越来越多的科学家开始探索的问题。
。宇宙模拟是一种假设，认为我们的现实可能是由一个更高等级的智慧生命创造和控制的一个计算机程序。这个智慧生命可能是为了某种目的，比如科学研究、娱乐、教育等，而模拟了一个包含我们这样的生命的宇宙。这个假设的科学依据是。如果一个文明能够发展出足够的计算能力和技术，那么它就有可能模拟出一个与真实宇宙无法区分的虚拟宇宙。而且，如果这样的模拟是可能的，那么它们的数量可能远远超过真实宇宙的数量。因此，我们所处的宇宙很可能是一个模拟的宇宙。宇宙模拟的假设与寻找智慧生命的问题有着密切的联系。如果我们的宇宙是一个模拟，那么我们的创造者就是一种地外的智慧生命。而且是一种比我们高出许多个层次的智慧生命，他们可能拥有我们无法想象的科技和能力，他们可能存在于我们无法理解的时间和空间之外，他们是我们的上帝，还是我们的游戏玩家？他们对我们有什么计划，还是对我们漠不关心？他们是否愿意与我们沟通，还是故意隐藏自己？这些问题都是寻找智慧生命的问题，也是寻找我们自身的问题。寻找智慧生命是人类的一种本能和使命。从古至今，人类就对宇宙和生命充满了好奇和渴望，希望能找到真理和意义，希望能与比我们更大的事物联系在一起。寻找智慧生命是寻找上帝的延续，也是寻找自我和未来的开始。科学家们正在用各种方法和手段，试图在宇宙中寻找智慧生命的信号。他们用望远镜观测遥远的星球，寻找可能存在生命的迹象。他们用无线电波和激光向太空发送信息，希望能得到回应。他们用计算机和数学分析宇宙的规律和模式，试图发现可能的异常和证据。这些努力都是为了实现一个历史性的梦想，那就是发现宇宙的智慧生命。如果我们有一天发现了一个信号，会怎样？如果这个信号确实来自于一个地外的智慧生命，会发生什么？这将是人类历史上最重大的发现。也将是人类文明的一个转折点。这个发现将改变我们对宇宙、对生命、对自己的认识和理解，也将给我们带来无数的挑战和机遇。我们将面对一个全新的世界，一个充满了奥秘和可能的世界。我们将不再是宇宙中的孤独者，而是宇宙中的伙伴。我们将不再是宇宙的旁观者，而是宇宙的参与者。我们将不再是宇宙的受制者，而是宇宙的创造者。这就是寻找智慧生命的意义，也是寻找生命的智慧。如果我们在宇宙中发现了其他的智慧生命，这将是一个震撼人心的事件。它将彻底改变我们对自己和宇宙的看法。我们将不再感到孤独和渺小，而是感到亲切和敬畏。我们将认识到我们是宇宙大家庭的一员。我们也将有机会学习他们的信息和技术。这可能会让我们的文明和科学有质的飞跃，也可能会让我们的生存和发展。更加稳定和可持续，但是，要想与这些文明真正的沟通和交流，可能是非常困难的，因为他们可能距离我们非常遥远。我们看到的只是他们的过去的影像，而他们的现状可能已经发生了很大的变化，而且他们的语言和感知可能与我们完全不同。我们可能无法理解他们的思想和情感，也可能无法表达我们的意图和感受。那么，如果我们经过了所有的努力，却仍然没有发现任何智慧生命的存在呢？如果我们真的是宇宙中唯一的智慧生命呢？这可能会让我们感到失望和沮丧，也可能会让我们感到自豪和责任。我们可能会怀疑我们的方法和假设，也可能会重新审视我们的价值和目标。我们可能会更加珍惜和保护我们的生命和文明，也可能会更加积极和勇敢地探索和拓展我们的宇宙。无论如何，寻找智慧生命是一种对宇宙的探索。也是一种对自己的认识，它是一种既有挑战又有奖励的过程，它是一种既有风险又有机会的选择，它是一种既有困惑又有希望的梦想，它是一种既有孤独又有兄弟的情感。我们是否真的孤独于宇宙？我们是否能够与其他的智慧生命相遇？这些问题一直困扰着人类，也一直激励着人类探索宇宙的决心。但是，宇宙是如此的广阔和复杂。我们可能永远无法确切地知道答案，因为总会有一些遥远的星系距离太远，无法探索。但是，这并不意味着我们就应该放弃寻找和交流的努力。相反，这意味着我们应该更加珍惜和传承我们的智慧和文明。为了保持智慧之火，这是人类的灵魂，也是人类的希望。
正如古代文明通过他们的纪念碑与我们说话，我们自己也可以建造纪念碑，供未来的生命发现。这种纪念碑就是宇宙时间胶囊，它是一种利用弯曲时空的技术，使得时间在胶囊内部流动的更慢的装置。它可以保存我们的成就和知识，也可以传达我们的情感和理想。它是人类的遗产，也是人类的信息。宇宙时间胶囊的制作和发射并不容易，它需要高度的科学和技术水平，也需要巨大的经济和社会支持。它的存储和传播也不简单，它需要稳定和安全的轨道，也需要有效和可靠的信号。它的价值和意义更是无法估量。它可以为我们留下宝贵的历史和文化，也可以为我们开启新的视野和未来。也许，其他的智慧生命也会这样做。他们也会制作和发射他们自己的宇宙时间胶囊，记录他们的故事和智慧。这些时间胶囊就像宇宙的图书馆，他们可以随着时间的推移相互连接。每个新的文明添加一个新的环节，形成一个庞大的网络，让宇宙中的所有智慧生命都能够分享和交流。这就是宇宙时间胶囊的想象。也许有一天，我们能够实现这个梦想，用我们的智慧和创造力，为宇宙留下我们的印记。我们可能是宇宙生命链条中的第一颗明珠，成为星际百科全书的创造者，为未来我们永远不会遇见的生命形式奠定基础。对于像我们这样的社会性生物来说，夜空的无尽星权是我们的诱惑，也是我们的诅咒。在宇宙的尺度上，我们还是初出茅庐，渴望联系和指引。发现外星文明可能需要数千年，甚至更久。据估计，银河系中有数百亿颗适合生命存在的行星。但我们能否在其中找到我们的同类或者我们的对手？这是一个永恒的谜团，也是一个永恒的挑战。只要这个谜团仍然存在，寻找巨人的探索就会继续下去。如果我们的搜索永远没有结果呢？那么我们就有机会成为巨人本身，成为宇宙中的一束光芒，成为星际文明的先驱。感谢您的耐心观看，别忘订阅本频道，以防错过之后的精彩内容。我们下期再见。